Goedemorgen. Lekker om samen met jullie te wees op hierdie prachtige zondagochtend, die eerste zondag van 2030. Mag die hele jaar zo so mooi wees en mag ons die hele jaar zo so die eerste schoonheid en wonderlijke liefde beleef en ervaar. Mag je die nieuwe jaar voor jou persoonlijk een bijzonder goede jaar wees. Mag die Heer jou zien, mag hij jou verzorg en mag hij jou ook leid tot grote geestelijke volwassenheid. Ik wil vanmorgen zeggen hartelijk welkom aan allemaal bij ons. Uh, bij je dank je Daina dat ons ook weer vanmorgen voor jou kan welkom zijn. Dank je zeer dat je die orde speelt. Al die bezoekers vanmorgen bij ons een bijzondere hartelijke woord van welkom aan elkeen van jullie. Vooral voor die ouders en die grootouders, die familie en die vrienden van die doopouders. En ook ons twee doopouders vanochtend is eindelijk relatief nieuwe lidmaat in ons gemeente. En ons hoop ook jullie gaan baie gelukkig in een geseende tijd in jullie gemeente heen. Ik wil die nieuwe intrekkers wat vanmorgen dat voor de eerste keer hier is, hartelijk verwelkom. Mag je ons groot harte vol warmte en liefde ervaren hier in Gasfontein. Ons ontmoet je graag na die tijd bij die kerkkantoor. Meld daar aan alsjeblieft. En dan wil ik vanmorgen bij hartelijk geluk zijn aan die Matrix en aan de ouders met al die bijzondere goede uitslag. En al het jy nie een klop onderscheiding te krijg, al het jy net geslaag, is dit een baie groot prestatie en ons wil vir allemaal sê baie, baie hartelijk geluk en baie sien toewens vir die toekomst voor en toe. Mag jy die rechte studierichting kies, mag jy werk krij, mag die Heer in jou pad voor en toe ook baie voorspoedig maak. Ik wil zijn sterkte voor alle kinders, ouders en onderwijzers, personeelleden, wat weer morgen die nieuwe jaarse werk moet beginnen. Maar het is niet net alle wat gaan beginnen werken, die daar is bij anderen van ons wat morgen weer moet beginnen werk. Sterkte van allemaal wat na die vakantietijd moet terug gaan werken. Mag je dit met nieuwe moed en kracht, met nieuwe genade ondersteunen? van die Heere doen. Wat die afkondigings betreft net kortliks, nog geen aandienst van aan, aandienst te begin weer van volgende zondag af. Volgende zondag ochtend het ons weer twee ochtenddiensten om half negen en om tien uur. En die kerkkantoor maak ook weer hoor ook na die man. Die kerkkantoor maak ook weer morgen ook en ons soek dringend en dit staan op die voorblad van die afkondigings. Kijk goed daar na asjeblief en bid ernstig daarover. Ons soek dringend na persoene wat ons kan help by die kinderbediening. Wil jy nie maar vir jaar asjeblief ook by die kinderbediening betrokken raak nie? Maak seker oor hierdie roeping of die heren nie dat hier vir jou nodig het nie. Twee mense op ons gebedslijst vir kankerpasiënte is die afgelopen week oorlede. Amanda van Rooyen, sy skoonse ziek, Annelien Libbe, ons wil vir Amanda hulle as familie sê innige meegevoel, ons wil vir hulle verseker van ons voorbidding en ondersteuning en bid ook die besondere kracht wat jullie van die Heere nodig het in hierdie tyd vir jullie. En dan ook Isabel en Faan van de Merwisse Broe. Ons wil ook vir Faan en Isabel en hulle familie besonderlijk meegevoel sê en ook vir hulle oprecht bid. En verseker dat ons ook graag vir julle wil ondersteun en die troos van die Heere wil toebid in hierdie tijd. En dan Arnold <coughs> Reineke ook een van ons kankerpasiënte is baie ernstig ziek. 
and George at the Mary Clinic Hospital. I was all the name was the med vacancy. Of course, the med vacancy is in George's Mary Clinic Hospital. That can clap it good. We was met for all and for Gwen and for the Sians or the Solder and Mary Clinic. Dan ook nog altijd al die ander siekes, <coughs> al die ander mense, wat zwaar het, ouwe mense, wat soveel genade en kracht van die Heere, ook op in hulle hoë jare en in hulle zwak gezondheidsomstandigheer en woordig. Kom ons word vanmaar eens stil. Kom ons dink een bykie aan die groote, in die almag, in die wonderlijke heerlijkheid van God. En mijn school klein en nederig van hier jij voor hier die almachtige, alwijze, alomtienwoordige God staan. En als we het verhaal weer besef, wie hij rechter voor ons is, wat hij voor ons betekent, en wie hij besef hoe klein en nietig ons en afhankelijk ons voor ons. Ook aan die begin van een nieuwe jaar, waar ons soveel nodig het, ook van ons vir die jaar wat voor het. As ons terugkijk oor die verlede, soveel het om oor dankbaar te wees. En so is sy grootheid net kan bewonder. Maak jou hart, in jou kop, en jou hele lewe vir hom ook. Concentreer op hom, vraag hom dat jy hom sal beleef en ervaar hoe iets van sy wonderlijke grootheid sal ervaar en so maar te soe dat hy jou ook weer sal instek om met toewijding en gehoorzaamheid vir hom te doen. Thank you. 
eerlijk voor die Heere kom onderzoek en nederigheid voor hierdie grote God gaan staan en net weer bewus raak van al die sondes wat tegen ons wil in ons levens oorgeblij het. Al die swakheer en gebreke, daar waar ons nog sy doen met ons levens mis. Van die grootste sondes in ons levens is nog altyd ongehoorzaamheid aan die Heere. Ons kan makkelijk sê, ek doe nie dit nie, en ek doe nie dit nie, en ek doe nie dit nie. Ja, nee, ek is daar een baie sonder, van baie, sonder baie erkerlijke sondes in my leven. Maar doen ek wel dit wat die Heere van my verwacht? Is ek bezig om gehoorzaam na om te luister? Die sondes van versuim, waar ons nalaat om sy opdracht te verwacht uit te voer. Nou vraag vanmorgen vir jou, hoe groot is jou bewondering vir die Heere? Hoeveel achting en respect het jy werkelijk vir hom? Is dit so groot, is dit so oprecht genoeg, dat jy rechtig met al hier die groot respect, jouself nederig en gehoorzaamheid aan die Heere wil onderwerk? Philippense 2 vers 5 en 8 die selfde gesintheid moet in julle wees waar daar ook in Christus Jezus was. Hy het omself vernede. Hy was gehoorzaam tot in die dood. Ons is nie altyd genoegsame voordeel van gehoorzaam. Misschien ook nie vir ons kinders, ons kleinkinders, ons collega's, die mense saam met wie ons leef nie. Nou wil ek vraag, word stil, een minuut, dink net ek het die waar die jou ongehoorzaamheid nog aan die Heere. Of wat er op zich, is jy nog rechtig ongehoorzaam? En ken dit, beleid dit, verbind jou ook nie tot gehoorzaamheid aan die Heere. sit net so en dan sing en bid jy op recht die woorde van die 239 die eerste en derde vers
mense wat nog niet tot gehoorzaamheid aan die drie enige God verbind is, wat aanvaard dat hij door al ons ongehoorzaamheid en zonde verkeer, staan ons nu en ons doen beleidnis van ons geloof. Ons doen dit hardop in die volgende woorde. Ik geloof in God die Vader, die almachtige, die schepper van die hemel en die aarde, en in Jezus Christus sy enige woorde sien om ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, geboor is in die maagd Maria, wat geleid om die Pontius Pilatus gekruisig is, gesterd vind en begraven is, en die Heilige Heer gedaan het, wat op die derde dag die Heer opgestaan het met die woorde, wat opgevaar het na die hemel, en sit na die herverhand van God, door die almachtige Vader, van waar is die gekom om te oordeel, die wat nog dieren, en die wat wees gesterf het. Ek geloo in die Heilige Gees, ek geloo aan die Heilige Algemene Christelijke Kerk, die gemeenskap van die Heiligis, die vergeven van Sondes, die opstanding van die Gees, en die Heilige Gees. Kom bid nou saam met my, 